చిల్లీ న్యూస్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం పింగళి వెంకయ్య ఈ పేరు అందరికీ సుపరిచితమే భారత జాతీయ పతాక రూపకర్తగా తెలుగు వారితో పాటు భారత ప్రజల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన మహనీయుడు చాలా మందికి భారత జాతీయ పతాక రూపకర్తగా మాత్రమే పింగళి వెంకయ్య సుపరిచితం కానీ భారత వని బానిస సంఖ్యలు తెంచడానికి మహాత్మా గాంధీతో కలిసి దాదాపు అర శతాబ్దం పాటు ఎన్నో పోరాటాల్లో పాలు పంచుకున్నారు ఆయన ఇప్పుడు మన మధ్య లేకపోవచ్చు కానీ నేటి తరాలకు ఆయన చరిత్రను అలాగే ఆయన ఆశయాలను అందించడమే మా ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రస్తుతం పింగళి వెంకయ్య గారి మనవుడు పింగళి దశరథ్రామ్ గారి భార్య సుశీల దశరథ్రామ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు పింగళి వెంకయ్య గారి గురించి మరిన్ని మాటలను వారి మాటల్లోనే విన్నాం అమ్మ నమస్తే నమస్తే అమ్మ చిల్లీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ఎలా ఉన్నారు సమానంగా ఉన్నాను బాగున్నా సో సుశీల గారు మీ నేటివ్ ఎక్కడ అసలు మీరు ఎక్కడ పుట్టారు ఎక్కడ పెరిగారు మాది గుడివేడ అండి ఈ వెంకయ్య గారిది మాత్రం బట్ల పినమరు అంటే నేటు యార్లగడ్డ బట్ల పినమర్ల ఆయన బర్త్ ప్లేస్ అండి పింగళి వెంకయ్య గారికి మీకు ఏమైనా రిలేషన్షిప్ ఉండిందా బంధురికం కానీ ఏమైనా బంధుత్వంగా కాదండి వాళ్ళ పింగళి వారి కోడలు అయిన తర్వాతే బంధుత్వం ఏర్పడింది ఓకే అసలు పింగళి వారి కోడలుగా మీరు అంటే మీకు ఏ వయసులో పెళ్లి జరిగింది పింగళి వారి కోడలుగా మీరు ఎప్పుడు అడుగు పెట్టారు వారు మాకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి సంవత్సరాలు అయిందండి అప్పటికి నాకు వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అతను మా హస్బెండ్ వెంకయ్య గారి మనవడు అండి కొడుకు కొడుకు ఆయన అప్పుడు ఎన్కౌంటర్ అంటే పొలిటికల్ మ్యాగజైన్ నడిపేవారు ఎనభై ఐదు సంవత్సరంలో ఆయన అతిథిగా ఉండబడ్డారు అంటే అప్పట్లో చాలా చిన్న వయసుకే పెళ్లిళ్ళు చేసేవాళ్ళు కానీ మీరు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులో పెళ్లి చేసుకున్నారు అంటే మీరు ఏం చదువుకున్నారు డిగ్రీ చదువుకున్నారు డిగ్రీ చదువుకున్నారు సో మీరు పింగళ వెంకయ్య గారిని చూసారా చూడలేదు సో మీ పెళ్ళయ్యే నాటికి ఆయన లేదు లేరండి అంటే చిన్నప్పుడు అంటే మీ చిన్నప్పుడు ఆయన గురించి విన్నారా తక్కువ అండి వింటాం తక్కువ ఎంత ప్రచారం లేదు కదా అప్పుడు అందుకు వెళ్ళేదండి అంటే కాకపోతే వెంకయ్య గారు మనవాడు దశరథరాము ఆయన జాతీయ పతాక రూప శిల్పి అంతవరకే పరిచయం తప్ప ఇక లోతుగా విషయాలు తెలియదండి అది ఒక్క విషయమే తెలుసు నాకు అంటే అప్పట్లో కూడా స్వాతంత్ర ఉద్యమాలు జరిగేవి మీ తాతలు తండ్రులు వాళ్ళందరూ అంటే అప్పట్లో పిల్లలకి చెప్తా ఉండేవాళ్ళు పలానా వాళ్ళు దేశం కోసం పోరాడారు మన దేశం కోసం పోరాడారని గొప్ప వాళ్ళందరి గురించి చెప్తాను అలా మాటల్లో ఎప్పుడైనా పింగళి వెంకయ్య గారి గురించి మీరు విన్నారా విన్నాను జెండా ఎగరేసేటప్పుడు అది పింగళి వెంకయ్య గారు రచించారు జెండా అని చెప్పేవారు స్కూళ్ళల్లో అంతవరకు పరిచయం అంత పింగళి వెంకయ్య గారి ఇంటికి వాళ్ళ ఇంటికి కోడలు అయిన తర్వాత ఆయన గురించి మీరు ఏం తెలుసుకున్నారు ఆయన దాదాపు మా హస్బెండ్ ఎనభై ఐదులో చనిపోయారండి అప్పటికి మ్యారేజ్ అయ్యి ఫోర్ ఇయర్సే మాకు పాప సెకండ్ ఇయర్ అప్పుడు ఈ బాబు ఏమో ఫైవ్ వన్ ఇయర్ తర్వాత నేను ప్రెగ్నెంట్ అండి అప్పుడు నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి ఆ మూమెంట్లో ఆయన చనిపోవడంతో ఎటువంటి ఆధారం లేదు ఆస్తి పసులు బతుకుతే ఏమిటి పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి అనే ఆ ఆరాటంలో ఉన్నాను తప్ప ఆయన గురించి లోతుగా అధ్యయనం చేసేంత అవకాశం లేకపోయిందండి తర్వాత తర్వాత ఇక ప్రతి వాళ్ళు చెప్పడం అంత గొప్ప వ్యక్తి అమ్మ అంటే అప్పుడు ఏమిటి ఈయన ఏమిటి ఏ నిష్ఠాతులు ఏ దేశం కోసం ఏం చేశారా అని అధ్యయనం చేయడం మొదలెట్టానండి దశరథ్రామ్ గారికి పింగళి వెంకయ్య గారితో ఏమన్నా అనుబంధం అంటే మనవడిగా కాకుండా ఆయన్ని చూసిన కానీ ఆయనతో మాట్లాడిన సందర్భాల గురించి మీతో ఎప్పుడైనా చాలాసార్లు చెప్పేవాడు అండి మా పింగళి వెంకయ్య గారికి ఇద్దరు కొడుకులు అండి పెద్ద కొడుకు పరశురామ్ అయ్యారు ఆయన జర్నలిస్టు ఆంధ్రప్రభ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్లో రెండు ఆయన హేరంబ చలపతిరావు గారు అండి ఆయన ఎక్స్ మిలిటరీ మ్యాన్ ఆయన కొడుకు దశరథ్రామ్ హేరంబ చలపతిరావు గారు కూడా పాకిస్తాన్ చైనా వారిలో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అండి ఆయన ఆయన వెంకయ్య గారు ఉండగానే చనిపోయారు అప్పుడే దశరథం ఫోర్ ఫోర్త్ ఇయర్ పోయి నాలుగో సంవత్సరం ఈ మనవాడు ఏకైక మనవాడు మూ పిల్లాడనే ఉద్దేశంతో వెంకయ్య గారి దగ్గర పెరిగాడండి పెరిగితే ఆ తాత మనవాడికి చాలా దగ్గర అనుబంధం ఉండేది ఆ పందాలు ఆయన పంపకలో పెరిగాడు కాబట్టి చిన్న చిన్న విషయాల మీద ఆయనకు జాస్ ఉండేది కానీ దేశం ప్రజలు వాళ్ళ బా ఈ ఈ సమస్యలు ఏమిటి ఇలా పరిష్కరించ ఆ వైపు దృష్టి పోయింది తప్ప మిగతా విషయాలు పెద్ద ఈ దీనికి సంబంధించినవి ఉండేవి కాదండి దశరథ నామకు కూడా అమ్మ నేటి తరానికి పింగళి వెంకయ్య గారు అంటే జాతీయ పతాక రూపకర్త అంతవరకు మాత్రమే తెలుసు కానీ ఆయన స్వాతంత్ర పోరాటంలో గాంధీజీతో కలిసి చాలా పోరాటాల్లో పాల్గొన్నారు దాని గురించి అంటే పింగళి వెంకయ్య గారు ఎప్పుడైనా దశరథ్రామ్ గారితో ఆ విషయాలు పంచుకోవడం కానీ దశరథ్రామ్ గారు మీకు ఏమైనా చెప్పారు అంటే స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఎలా ఎలా పోరాడారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ అంటే అప్పట్లో చిన్నపిల్లలకి చెప్తా ఉంటారు దశరథ్రామ్ గారు వాళ్ళ తాతగారు చెప్పిన మాటల్ని మీకేమైనా చెప్పారు వీళ్ళు పింగళి వాళ్ళు మహారాష్ట్ర నుంచి వలస వచ్చారండి అసలు 
ఆంధ్రాకి మహారాష్ట్ర ఝాన్సీ లక్ష్మి పింగళారి ఆడబడుచండి ఎక్కన్న మాలు పింగళవారండి అక్కడి నుంచి ఆంధ్ర వచ్చి స్థిరపడ్డారండి పింగళవాళ్ళు వీళ్ళ దాదాపు మూడు వందలు నాలుగు వందలు కుటుంబాలు ఉన్నాయండి ఈయన వీళ్ళ అన్నదమ్ములు వెంకయ్య గారు అన్నదమ్ములు ఆరుగురు అన్నదమ్ములండి వీళ్ళు ఈయన పెద్ద ఆయన వెంకయ్య గారు పెద్ద ఆయన ఆయనకి ఇద్దరు కొడుకులు ఈ మనవడి దసరా అయ్యప్పటికి ఆయన దగ్గర పెరగటం ఈయన చిన్నవాడు అప్పటికి నాలుగో సంవత్సరం ఈయనకి ఏడెనిమిది ఏడు వచ్చాడు ఆయన వెంకయ్య గారు కూడా చనిపోయాడండి కాకపోతే తాత మనవడు తాత ఒక్క కదా అనుబంధం ఎక్కువగా ఉండి ఆయనతో క్లోజ్గా ఉండేవాటి అండి అసలు మహారాష్ట్ర నుంచి అంటే పింగళి వారి పూర్వీకులు మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చేవాడు ఎందుకు మహారాష్ట్ర నుంచి ఎందుకు వలస వచ్చేవాళ్ళు కదా అప్పుడు ఎక్కడ కరువు బాధ అవన్నీ ఉంటే వలస వచ్చేవాళ్ళు అలాగే వీళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా వలస వచ్చి ఆర్లగడ్డలో స్థిరపడ్డారండి మహారాష్ట్ర నుంచి అవునండి యార్లగడ్లో ఇప్పటికీ పింగళి వారు నివసించిన ఇల్లు కానీ వాళ్ళ ఆస్తులు ఏమైనా ఆస్తులుగా ఏం సంపాదించలేదండి వీళ్ళు వీళ్ళకి ఆస్తులు సంపాదించాలంట కోరిక లేదు ఏదో ఏదో చేయాలి దేశానికి ఏదో చేయాలి ప్రజలకు ఏదో మంచి చేయాలి మనం చేయగలని అదే తప్ప ఆస్తిగా సంపాదించాలి స్థిరపడాలని ఏమీ లేదండి వీళ్ళకి మొదటి నుంచి అంటే యార్లగడ్డలో పింగళి వారు కొన్నాళ్ళైనా ఉన్నారు ఉన్నారండి వాళ్ళ ఊరు కరణాలండి దాదాపు నాలుగో వందల సంవత్సరాలు కరణీకాలు చేశారండి వాళ్ళ తాతగారు వాళ్ళ నాన్నగారు అంతా యార్లగడ్డ కరణీకాలు అండి వాళ్ళది ఏం లేవండి అంటే అమ్మేసుకుని ఉంటే అబ్బా వస్తే ఎంత చాలా సంవత్సరాలు అయింది కదా ఈయన పంతొమ్మిది సంవత్సరంలోనే బోయర్ యుద్ధానికి వెళ్ళిపోయారండి అక్కడ గాంధీ గారితో పరిచయం అయింది అసలు అమ్మ పింగళి వెంకయ్య గారు అంటే అప్పట్లో పెద్దవనం పెద్దవాళ్ళ శిక్ష ఇలాంటివి చదువుకునేవాళ్ళు కదా అవును పింగళి వెంకయ్య గారు ఏమైనా చదివినట్లు కానీ దాని గురించి మీకు ఆయన ఎస్ఎస్ఎల్సీ చదివారండి ఆ రోజుల్లో బోయర్ ఇద్దరిలో పాల్గొని పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు బోయర్ ఇద్దరిలో పాల్గొన్నారు అక్కడ నుంచి ఆఫ్రికా వెళ్ళారు అక్కడ గాంధీ గారితో పరిచయం అవటం ఆయన మాటలు ఆయన మొత్తం అంతా తిరిగారండి అక్కడ ఆయన మాటలు కింద ప్రభావితం అవటం స్వాతంత్రం ఇలా ప్రజలు ఇలా భారత ప్రజలు బాధపడుతున్నారు దాని చర్చల్లో ఈయన కూడా ఆయన మాటలు అట్రాక్టివ్ అయ్యి స్వాతంత్ర సమరయోధుడిగా ఈయన కూడా పాల్గొన్నారండి స్వాతంత్ర సమరం మహాత్మా గాంధీ గారు భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత చాలా సంవత్సరాలకు ఆయన చాలా ఉద్యమాలు ప్రారంభించారు పింగళి వెంకయ్య గారు కూడా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆయనతో కలిసే ఉన్నారండి అప్పటి వరకు ఈయన ఎలాంటి పోరాటాలు కొనసాగించారు అంటే ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళ గురించి కానీ అప్పట్లో రాజులు ఇలా భూమి నియంత్రణ ఇవన్నీ ఉండేవి కదా గాంధీ గారితో పరిచయం అయిన తర్వాతే స్వాతంత్రం సంపార్జనలో ఆయన పార్టిసిపేట్ చేశారండి అంతకుముందు లేదండి ఆయన ఒక సైనికుడిగా బోయర్ యుద్ధంలో పాల్గొంటాను అంటే ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలకి సంబంధించి ఎలాంటి కష్టాల్లో వెంకయ్య గారు పాలు పంచుకునేవారు అంటే వాళ్ళకి కొంతమంది రాజులు ఉంటారు భూములు లాక్కునేవాళ్ళు తిండి ఇవన్నీ కూడా సరిగ్గా ఉండనిచ్చేవాళ్ళు వీటన్నిటికి సంబంధించి ఆయన ఎలాంటి పోరాటాలు అంతకుముందు అంత ఆయనకు అవగాహన ఉండి ఉండదండి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు అంటే ఇప్పుడంత ఇది కూడా లేదు కదా ఆ రోజుల్లో అనేప్పటికీ అందుకని ఆ విషయాల్లో మాత్రం ఆయనకి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నట్టు ఎక్కడ చరిత్ర లేదండి రాజుల విషయాల్లో కానీ భూమి తగాదాల్లో ఈయన పరిష్కరించడానికి ఏం లేదు గాంధీ గారితో ఎప్పుడు పరిచయం అయిందో ఎప్పుడు భారత దేశ పరిస్థితి ఇలా ఉందని ఆయనకు అవగాహన అయింది అప్పటి నుంచి పోరాటం మొదలెట్టారు అమ్మ ఇప్పటి వరకు పింగళి వెంకయ్య గారి కుటుంబానికి సంబంధించి అంటే వాళ్ళ తాతలు తండ్రులు కావచ్చు చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఉంటున్నారు ఎవరెవరు ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అందరు దాదాపు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలోనే ఉన్నారండి ఆయన కేడుకున్న అందమ్ములు దాదాపు అందరూ చనిపోయారు ఒక అన్నదమ్ముల పిల్లలు మాత్రం కాజలు ఒక ఆయన ఉంటారు మొవ్వలో ఒక ఆయన ఉంటారు వాళ్ళ అందమ్ముల పిల్లలు అక్కడక్కడ శిర చీరాల్లో ఒక అళ్ళు ఉంటారు అక్కడక్కడ స్థిరపడిపోయారండి వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుని వాళ్ళు బతుకుతారు వాళ్ళు బతుకుతున్నారు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొనే పింగళి వెంకయ్య గారికి భారతదేశానికి ఒక పతాకం ఉండాలి ఒక చిహ్నం ఉండాలి దానికి రూపకల్పన చేయాలని ఎలా అనిపించింది ఎందుకు చేశారు ఎప్పుడు జరిగింది దానికి సంబంధించిన సందర్భాలు ఏమైనా చెప్పగలరా గాంధీ గారు వీళ్ళు స్వాతంత్ర సమయం కోసం ఎప్పుడు మీటింగ్ పెట్టుకున్నా కాంగ్రెస్ మహాసభ ఆవిర్భవించిన తర్వాత ఎప్పుడు మీటింగ్ పెట్టుకున్నా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఫ్లాగ్ ఎగరేసేవారండి అది దీనికి నామోషిగా అనిపించింది మనకు స్వతంత్ర కావాలి పోరాడుతూ వాళ్ళ జెండా మనకేమిటి మనకు జెండా కావాలి భారతదేశానికి ఒక జెండా కావాలని అప్పుడు గాంధీ గారితో తరచూ మాట్లాడుతుండేవారండి వల్లభాయ్ పటేల్తో గాంధీతో వీళ్ళందరితో దాదాపు ఇరవై ఆరు రకాల డిజైన్లు తయారు చేసుకుని నేను పెట్టుకున్నారట ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈయన ఇదే జెండా మనది కావాలి మనది కావాలి వెంకయ్య గారు పోరాడుతుండేవాళ్ళట సరే పంతొమ్మిది వందల ఆరులో వెంక విజయవాడ జింకాన క్లబ్లో ఆంధ్ర మహా ఇది జరిగ
అప్పుడు ఆల్రెడీ ఆయన మైండ్లో ఒక ఇది ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు విక్టోరియా మ్యూజియం ఉన్న ప్లేస్లో ఆయన హంసరాజని ఆయన ఒక ఈయన్ని తీసుకెళ్ళి డ్రాయింగ్ మాస్టర్ని తీసుకెళ్ళి మూడు గంటల్లో డిజైన్ చేసి మీటింగ్లో ఆయనకు అందజేసేట అండి చేస్తే అప్పుడు ఫస్టులో తామర పువ్వు పెట్టేట రెండు రంగులే ఉంటాయి ఆకుపచ్చ అని తెలుపు ఆకుపచ్చ అంటే ముస్లిము తెలుపు ఇది అని అలా కాదండి ఇంకా మాపు చెమ్మంటే అప్పుడు పచ్చదనం ఏమో మనకి సస్యశ్యామలంగా ఉండాలి ఆ తెలుపు ఏమో శాంతియుతంగా ఉండే మధ్యలో రాటం పెట్టి ఆ రూపు ఇంది ఇచ్చేటండి అయితే పింగళి వెంకయ్య గారికి జపాన్ వెంకయ్య పత్తి వెంకయ్య అనే పేర్లు కూడా ఉండేవాట అసలు ఆ పేర్లు ఎందుకు వచ్చినాయి ఆయనకి భాష చాలా భాషలు నేర్చుకోవాలని కోరుకుండేది అండి ఆయన పది పన్నెండు భాషలు అనర్గరంగా మాట్లాడేకాడు అట అప్పుడు జపాన్ రష్యా మీద జయించింది యుద్ధం చేసి అని ఒక చిన్న ఇచ్చది వేట చదివి అంత చిన్న దేశం రష్యా మీద ఎలా జయించింది దానికి మూలం ఏమిటి అని దాని పరిశోధన నిమిత్తం జపాన్ వెళ్ళి అక్కడ జపాన్ భాష నేర్చుకుని అక్కడ ఆయనకి భాష నేర్పిన గురువు గారికి మన తెలుగు నేర్పి గురు దక్షిణగా అప్పుడు ఇటు వచ్చేటండి ఆయన జపాన్ భాష కూడా బాగా మాట్లాడేవారు అనర్గరంగా మాట్లాడేవాళ్ళ అంటే పింగళి వెంకయ్య గారు ఎన్ని భాషలు మాట్లాడేవాడు పది పది పన్నెండు భాషలు మాట్లాడేవాడు ఇంగ్లీషు సంస్కృతం జపాను తెలుగు పది భాషలు దాదాపు బాగా మాట్లాడగలిగారు అండి పింగళి వెంకయ్య గారికి ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది ఇన్ని భాషలు మాట్లాడగలరు మహాత్మా గాంధీతో ఇంత అనుబంధం ఉంది కానీ ఎందుకు జాతీయ పతాక రూపకల్పనతోనే పింగళి వెంకయ్య గారి ప్రస్థానం ఆగిపోయింది అక్కడే ఆ తర్వాత అంటే చాలామంది నెహ్రూ గారు వీళ్ళంతా పొలిటికల్గా వచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చాలామంది లీడర్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కావచ్చు చాలామంది నేతలు ముందుకు వచ్చారు దేశాన్ని వెళ్ళారు కానీ పింగళి వెంకయ్య గారి ప్రస్థానం ఎందుకు భారత జాతీయ పతాకం రూపకల్పనతోనే ఆగిపోయింది ఆ రోజుల్లో జెండా అనేది ఒక లీడర్లో పనిచేసేదండి ఆ జెండా నీడలో కులం మతం స్త్రీ పురుష చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా స్వాతంత్రం వైపు అంతా మళ్ళారు స్వాతంత్రం వచ్చేసింది మనకి ఆయన చేయదలుచుకుని జెండా ఇవ్వదలుచుకున్నాడు ఇచ్చాను ఆయనకి వ్యవసాయ రంగం అంటే చాలా ఇష్టం అండి వ్యవసాయ రంగం భూగర్భ శాస్త్రజ్ఞుడు ఆయన వజ్రాలు అవి ఇక్కడ దొరుకుతాయి ఇదిగో దీనికి ఇంత క్యారెట్లు ఉంటుంది ఎబ్బరకాయ ఇక్కడ దొరుకుతుంది అలాగా ఆ పరిశోధన వైపు మళ్ళించాడు ఆయన దృష్టి అంతా ఎప్పుడు నిలకడగా ఒకే స్టాండర్డ్గా ఒకే చోట ఉండే మనస్తత్వం కాదు తర్వాత ఇంకేం చేయాలి మనం దేశానికి ఇంకేం చేయాలి ఇంకేం చేయగలం అనే జిజ్ఞాసతో ఆయన పలు రంగాల్లో ఆయన నిష్ఠాతుడు అండి స్వాతంత్రం అనంతరం పింగళి వెంకయ్య గారు మళ్ళీ వ్యవసాయం వ్యవసాయ శాఖ మునగాళ్ళు మునగాళ్ళ రాజా గారు వ్యవసాయ క్షేత్రం పెడతాను రా వెంకయ్య గారని ఆయన తీసుకెడితే అక్కడ వ్యవసాయ క్షేత్రం ఏర్పాటు చేసి కంబోడియా పత్తి అని కొత్త రకం పత్తిని కనుగొన్నాడు అండి ఈయన అందుకే అప్పటి నుంచి పత్తి వెంకయ్య అనేవాళ్ళు అండి అంటే ఆయన కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు చేశారు అవునండి అమెరికా నుంచి విత్తనాలు తెప్పించి ఇండియా విత్తనాలతో సంయోగం జరిపి సన్న నూలు అనమాట అప్పుడు అందుకనే పత్తి వెంకయ్య అనేవాళ్ళు జపాన్ భాష నేర్చుకుని మాట్లాడేటప్పుడు జపాన్ వెంకయ్య అనేవాడు ఈయన భూగర్భ శాస్త్రం చేయండి ఇక్కడ వజ్రాలు దొరుకుతాయి ఇక్కడ అబ్బరంగం దొరుకుతుంది ఇలా చెప్పి పరిశోధనలు చేసేవాడు అండి వజ్రాలు క్యారెట్లు అవి నిర్ణయించడంలో ఆయన ఇష్టాతి అందుకని వజ్రాలు వెంకయ్య అనేవాళ్ళు అండి అంటే అనంతరం ఏ ఏ పంటల మీద ఆయన పరిశోధనలు జరిపారు ఎక్కువ పత్తి ఎలాంటి సూచనలు చేశారు పత్తి మీద ఎక్కువ జరిపారట అండి నూలు నూలు వడికేవాళ్ళు కదా అప్పుడు విదేశాల నుంచి మనం వస్త్రాలు అవి దిగుమతి చేసుకున్నాడు అది లేకుండా మన స్వయం ప్రతిపత్తితో మనం మన వస్తు వస్త్రాలు మనం తయారు చేసుకోవాలని నూలుకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి పత్తిని తయారు చేసేవాడు సో ఇంత సేవ చేసిన వెంకయ్య గారికి సరైన గుర్తింపు వచ్చిందని మీరు అనుకుంటున్నారు రాలేదండి ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సింది వంద వంద శాతం ఆయన గుర్తింపు రాలేదండి ఆయన అలా ఆయన చేసి చేయదలుచుకున్న సేవ చేశారు ఆయన తప్పుకున్నారు ఆయన మార్గంలో ఆయన వెళ్ళిపోయారు ప్లేగు వ్యాధి వచ్చిందండి ఒకప్పుడు ఆ ప్లేగు ఇన్స్పెక్టర్గా కొన్నాళ్ళు వర్క్ చేశారండి ఈయన బళ్ళారిలో కొన్నాళ్ళు రైల్వే గార్డుగా చేశారు రైల్వే గార్డుగా చేస్తున్నప్పుడే ప్లేగు వ్యాధి వచ్చి అది రిజైన్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ వీళ్ళకి సేవ చేయాలి ఇటు వచ్చేసారు అలా ఎక్కడ అవసరం అంటే ఎక్కడ ఇబ్బంది అనుకుంటే అక్కడ వెళ్ళిపోయి ఆయన ఆయన వాళ్ళు అయిపోయి వాళ్ళు ఆయన చేసిన సేవ చేసేవాళ్ళు అండి అంటే అప్పట్లో గాంధీజీ గారు ఏ మాట చెప్తే అది శాసనం అవును నెహ్రూ గారిని ప్రధాన్ని చేయడానికి కానీ అవును మిగతా దేశాలని మిగతా నేతల్ని దేశ నేతలుగా తీర్చిదిద్దడం అవును కానీ ఎందుకు పెంగళ్ళ వెంకయ్య గారిని పట్టించుకోలేదు అంటే వెంకయ్య గారే వద్దనుకున్నారా లేకపోతే స్వాతంత్రం అనంతరం నేతలే వెంకయ్య గారిని పక్క ఆ తర్వాత స్వాతంత్రం కొంచెం నాయకుల ఆలోచన విధానంలో మార్పులు వచ్చేయటండి ఓకే అంది అతివాదులు మితవాదులు ఉండేవాళ్ళ అవి కొన్ని ఈయన జీర్ణించుకోలేకపోయాడు అక్కడ వాతావరణాన్ని ఈయన ముక్కు సూటి మనిషి దాంతో జీర్ణించుకోలేక మనం ఇందులో ఏమన్నా ఏమి లేని ఇక పరిశోధన రంగం
వెంకయ్య గారు ఈ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి అని చెప్పుకోవడానికి ఎంత గర్వంగా ఫీల్ అవుతారు ఆయనకి తీసుకురావడానికి తీసుకురావాల్సిన గుర్తింపును తీసుకురావడంలో మాత్రం వెనకబడిపోయారు దీనికి మీరు ఏం చెప్తారు దాదాపు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది దాకా అసలు పింగళ వెంకయ్య గారు ఎవరు అనేది చాలా మందికి తెలియదండి ఈ జగదాంబ గారు అని ఒక ఆవిడ హైదరాబాదు సోషల్ వర్కరు ఆవిడది బట్టల పెనుమరు వెంకయ్య గారిది బట్టల పెనుమరు భర్త్ ఒక సందర్భంలో వాళ్ళకి వీళ్ళకి మాటలు కలిసి ఏంటమ్మా వెంకయ్య గారికి ఎంత గొప్పవాడు అలాంటిది ఆయన పేరు మరుగున పడిపోయింది ఇప్పుడు మనిషికి తల లాంటిది జాతి జెండా లాంటిది అలాంటి వ్యక్తిని మనం గుర్తించలేకపోతున్నా ఆయనకు తగిన విలువ లేకపోతున్నా అనే తపనతో మమ్మల్ని కలిసి ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది దగ్గర నుంచి ఆయన పుట్టినరోజు అని ఫ్లాగ్ ఫార్మేషన్ డే అని ఇలా కార్యక్రమాలు చేస్తూ దాదాపుగా నలభై యాభై స్కూల్స్లో ఈ చిన్న లోయర్ క్లాసెస్కి కాంపిటీషన్స్ పెట్టి ఎస్ఐ రేటింగ్ డిబేటింగ్లు పెట్టి వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేసి మీటింగ్లు పెట్టి అలా ఆయన దాదాపుగా మా సంస్థ వల్లే ఆయన మళ్ళీ వెలుగులోకి వచ్చాడు మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలమండి మేము అంటే వెంకయ్య గారు ఎప్పుడూ పదవులు కోరుకోవాలి నాయకుడు అవును మనిషి అవునండి ఇప్పటికి కూడా అందరూ గౌరవించే అవును సో వెంకయ్య గారికి ఒక ఘనమైన నివాళి ఇవ్వాలి ఆయన ఈ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తిగా ఒక ఘనం అనేది ఉండాలి అంటే వెంకయ్య గారికి ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ఏం చేయాలంటారు ఆయనకు భారత ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నామండి ఒక జాతి పతాక నిర్మాతకే కాకుండా ఆయన పరిశోధన రంగంలో ఉన్నాడు వజ్రాలు కనిపెట్టాడు బహుశు బహుభాష కోవిదుడు నిష్కలంకమైన దేశభక్తుడు నిస్వార్థపరుడు అలాంటి వ్యక్తికి భారత రత్న ఇవ్వటం అనేది ఆయనకి సముచిత గౌరవం అవుతుందని మేము భావిస్తున్నామండి అంటే ఇప్పుడు చిన్న చిన్న నాయకులు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు అంటే వాళ్ళకి పరిశోధన స్థానాల పేర్లు పెట్టేస్తున్నారు లేదా ఊరికే అంటే ఆ ఊరికి సేవ చేస్తే ఆ నాయకుల పేర్లు పెట్టేస్తున్నారు కానీ వెంకయ్య గారికి భారత రత్న ఒక్కటే సరైన నివాళి అని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే ఈరోజు ఆగస్టు పదిహేను జనవరి ఇరవై ఆరు వచ్చిందంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు సగర్వంగా తలెత్తుకొని చూసేది ఆ త్రివర్ణ పతాక అవునండి సో ఆ త్రివర్ణ పతాకమైన ఈ రెండు రోజుల్లో ఏ రోజు అంటే కనీసం ఎగరేస్తున్నాం వాళ్ళకి సం నేతలకి సంబంధించి ఆ పార్టీ ప్రతిపాదనను చెప్పుకుంటూ పోతున్నారు కానీ నేటి ప్రసంగాల్లో వెంకయ్య గారి పేరు ప్రసక్తి రావట్లేదండి సో దీనికి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి పోరాటం ఎవరినైనా కలిసారా ఏమైనా విన్నవించారా చాలా జరిగాయండి చాలా జరిగాయి మా మా సీఎం దగ్గర నుంచి పిఎం దగ్గర నుంచి అందరు లీడర్స్ని కలిసామండి మా మామూలుగా ఫ్లాగ్ ఎగరేసేటప్పుడు గాంధీ గారి బొమ్మ పెడతారు ఫోటో దాని పక్కన వెంకయ్య గారిది కూడా పెట్టాలని మా కోరిక అండి ఆయన స్వాతంత్రం కోసం పోరాడు జెండా కనిపెట్టింది ఈయన కాబట్టి ఇద్దరికి సమానమైన గౌరవం రావాలి అందుకని ప్రతి స్కూల్స్లోనూ వెంకయ్య గారి ఫోటో పెట్టాలి ఒక పాఠ్యాంశంగా పెట్టాలి చిన్న చిన్న క్లాసులో ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఆ ఏజ్లోనే వాళ్ళకి మైండ్లో ఏదన్నా నాటుతుంది ఆ చిన్నతనంలో పెద్ద అయిన తర్వాత అంటే కష్టం ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అందుకని ప్రతి ఐదారు తరగతుల చిన్న క్లాసుల్లో ఆయన లైఫ్ని పాఠ్యాంశంగా పెట్టాలని మా కోరిక అండి చాలామందిని కలిసాము సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా భారత రత్నాన్ని ప్రపోజ్ చేశారండి మన రాష్ట్రం నుంచి మరి అది మళ్ళా కదలికి ఏం లేదు అంటే ఇప్పుడు ముందు ముందు దానికి భారత రత్నకి సంబంధించి మీ పోరాట పందా ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఇంకేమైనా గట్టిగా మీ కుటుంబ సభ్యులు మీ వారసులు అందరూ ఏమైనా కలిసి వచ్చి పోరాడే అవకాశాలు ఏమైనా కలిగి మేమంతా దాదాపు వెబ్సైట్ ఉందండి మాకు ఇంకా వెంకయ్య చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా మేము మెసేజ్లో పంపించడం ఈ సంతకాలు సేకరించడం అవి చేస్తున్నామండి ఏమైనా నేతల్లో వాళ్ళలో కదలికి రావాలండి వాళ్ళకి ఆలోచన కష్టంగా కనిపిస్తుంది అవునండి అంటే దీనికి సంబంధించి ఎవరినైనా నాయకుల్ని కలవబోతున్నారు ఇప్పటి వరకు చాలా మందిని కలిసారు కానీ ప్రయత్నం అయితే నిరంతరం జరుగుతుంది జరుగుతుందండి మొన్న కూడా జేడీ లక్ష్మీ నారాయణ గారిని కలిసామండి ఆయన కలిస్తే తప్పకుండా చేద్దామమ్మ మా తరఫు నుంచి మేము జనసేన పార్టీ తరఫున అయినా తప్పకుండా చేద్దాం అది మా బాధ్యత అని చెప్పారండి సో అయితే సుశీల గారు మీ భర్త దశరథ్ రామ్ గారు పింగళి వెంకయ్య గారి మానవుడు అవునండి సో ఏం చదువుకున్నారు దశరథ్ దశరథ్ ఎయిత్ క్లాస్ చదివారండి మీకన్నా తక్కువ చదివారు కానీ అప్పట్లో అంటే మీ పెళ్లి ఎలా జరిగింది మాది దండల పెళ్ళి అండి ముహూర్తాలు అవి లేవు ఆదర్శ వివాహమేనండి దానికి మా పేరెంట్స్ కూడా ఒప్పుకున్నారు ఎందుకు అలా జరిగింది అంటే అప్పట్లో కమ్యూనిజం భావాలు ఉంటే ఇలా పెళ్లి చేసుకున్నా కమ్యూనిజం మా వాడు పూర్తి సనాతన సాంప్రదాయం అండి మా అమ్మ వాళ్ళది కాకపోతే నేను కావా అతని భావాలు కదా నేను నాకు ఇరవై సంవత్సరాలు అప్పటికి ఇష్టపడ్డారు అవునండి అందుకని సో అతని రైటింగ్స్ పత్రిక ఉండేది ఎన్కౌంటర్ పొలిటికల్ మ్యాగజైన్ నడిపాడు దశరథ్ రామ్ అందులో ఆర్టికల్ చదివి అవును ఇది అన్యాయం అంటే అన్యాయం రాయాలి తప్పంటే తప్పనులు వాడు ఎంత గొప్పవాడైతే ఏమిటన్న ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి కదా 
ఎన్కౌంటర్ పత్రిక అని చెప్తున్నారు మీ వారిని అడిగింది అవునండి సో అప్పట్లో అదొక సంచలనం సంచలనం లక్ష సర్క్యులేషన్ మంది జర్నలిస్టులు ఇన్స్పైర్ అయి అవును ఆ పత్రిక ద్వారా ఎంతో మంది జర్నలిస్టులు జర్నలిజం చేయాలని ఎంతో మంది వ్యక్తులు బయటకు వచ్చారు అవునండి సో ఆ సంచలనమే మీ వారి హత్యకు దారి తీసింది అవునండి ఖచ్చితంగా అంతేనండి అసలు ఏం జరిగింది ఎలా హత్య చేయబడ్డారు నరి రోడ్డు మీద చనిపోయింది అక్టోబర్ ఇరవై తారీఖున సాయంత్రం ఎనిమిది ఆ టైంకి అవి పైగా ఆయన ఓప పదీది ఓపెన్గా చెప్పేసేవాళ్ళండి నేను నెక్స్ట్ ఇష్యూలో ఇది రాస్తున్నా నెక్స్ట్ ఇష్యూలో ఇది రాస్తానని అందరికీ ఓపెన్గా చెప్పేవాడు అది కావాలని శత్రువులు పెంచుకున్నట్టే అప్పటికి నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పేదాన్ని ఒక జీవితం అంటే చక్కగా నాది తెలిసిన పుస్తకం తెలిసిన పుస్తకం అంటాడు తెలిసిన పుస్తకం అయితే అందరూ తర్వాత కాదు పీక్కుపోతారండి బౌండ్ చేస్తేనే దాని సెక్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది మీరు అలా ప్రతి విషయం చెప్పకండి అని పోటాడుతుండేదాన్ని ఆయన ప్రతి ప్రతి చిన్న విషయం అందరితో పంచుకునేవాడు బోల్డ్ మంది వస్తున్నాడు రోజున డెబ్బై ఎనభై మంది వచ్చేవాడు అందులో శత్రువులు ఉండొచ్చు మిత్రులు ఉండొచ్చు అభిమానులు ఉండొచ్చు అలా కొన్ని కొన్ని బయట లీక్ అయ్యి నా హత్యకి దారి తీయడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటండి అంటే మీ వివాహానికి మునిపే ఆయన ఎన్కౌంటర్ పత్రికను స్థాపించి అవున కొత్త అండి అప్పుడు మా మ్యారేజ్ అప్పుడు కొత్తలండి అంటే మీ వివాహం అయినా ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు ఆయన పత్రికను నడిపారు ఫోర్ ఇయర్స్ ఓన్లీ ఫోర్ ఇయర్స్ అండి అంటే మీ వివాహం ఎయిటీ వన్లో మ్యారేజ్ అయింది ఎయిటీ ఫైవ్లో చనిపోయారండి ఆయన అంటే ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో మీ మధ్య అనుబంధం ఎలా ఉండేది తనకి ఫ్యామిలీ మీద ఇది తక్కువ అండి ఎందుకంటే సేపు రాజకీయాలు రాజకీయ నాయకులు మ్యాటర్ తెచ్చుకోవటం ఈ విలేకరులు రావటం ఫ్యామిలీ పెద్దగా అతను దాని గురించి పట్టించుకోవాలి దేనైనా ఉండేది కాదు అంటే అతని ప్రొఫెషన్ బట్టి అది బిజీ తెలిసి కావాలని చేసినా నేను ఎంకరేజ్ చేసేదానండి అంటే ప్రతి మనిషికి కొన్ని కోరికలు ఉండడం అనేది సహజం కొంతైనా ఫ్యామిలీకి సమయం కేటాయించుకోవాలనేది కొంతమంది అది మీరు కొంతైనా సాధించుకోగలిగారా లేదా పూర్తిగా అది అలాగా అయ్యే ఉండేది కదా అలా ఏం కాదు ఇండ్లు ఆఫీస్ కలిసే ఉండేది మాట్లాడుతుండేవాడు పెడుతూ ఉండేవాడు కాకపోతే బయట ప్రపంచంతో మాకు పరిచయం తక్కువ ఒక సినిమాకి వెళ్ళటం ఓ పెళ్ళికి వెళ్ళటం షాపింగ్ ఎలాంటివి నథింగ్ అండి మ్యారేజ్ నాడు కలిసి భోజనం చేసా అంతేనండి మళ్ళీ మీద కలిసి భోజనం చేసేటా కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకోవటం సరదా కాకపోతే ఉండేది కదా తను బిజీ రాత్రి పన్నెండు దాకా వచ్చేవాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు మళ్ళీ పొద్దున ఐదు నగర నుంచి మొదలు ఆన్లైన్ ఆయన లైఫ్ స్టైల్ అయింది కావాలని చూసినా కాబట్టి తప్పదు ఆయన జరిగింది అంటే దానికి ముందు ఎన్నో బెదిరింపులు ఎదుర్కొని ఉండాలి ఉంటాయండి చెప్పేవాడు అంటే దుడుకుగా ముందుకు వెళ్తే తప్పితే పత్రికను అలా నడపడం సాధ్యమే అవునండి సో ఆ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో ఎప్పుడైనా అలాంటి టెన్షన్ అంటే ఒక వాతావరణం అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడూ సమస్యలు రావడం కాదు కానీ కొన్ని కొన్ని సమస్యలు గుర్తుండిపోయే సమస్యలుగా మారిపోతుంది సో అలాంటివి మీకు ఎలాంటి గుర్తు నాకు చెప్పేవాడు కాదు నేను టెన్షన్ పడతానని నాకు చెప్పేవాడు కాదండి కాకపోతే జాగ్రత్తగా ఉండు పిల్లలు బయటకి పంపించకు నువ్వు వాళ్ళని కనిపెట్టుకుంటూ ఉండే నాకు పిల్లల గురించి ఇంటిస్తుండేవారు పిల్లల జాగ్రత్త నువ్వు బయటకు పంపించకు వాళ్ళు వదిలేకు నీ దగ్గర ఉంటు చూసుకుంటూ ఉండు అని చెప్తుండేవాళ్ళు అండి అంటే ఆయన హత్యకు ముందు ఎప్పుడైనా కానీ ఆయన మీద దాడి ప్రయత్నాలు ఎప్పుడైనా జరిగినాయా ఒకసారి ఒకసారి జరిగిందండి మల్లెల ఎర్రమల్లెలు సినిమా వచ్చినప్పుడు వాదాల నోరు మోసుకున్న కార్టికల్ రాశారు రాసినప్పుడు కొంతమంది కుర్రాళ్ళు ఈయన మీదకి దాడికి వచ్చారు అప్పుడు నేను తనే ఉన్నా ఏదో మాట్లాడుకుని సోఫాలో కూర్చొని కాకపోతే వచ్చారు ఈయన వాళ్ళు మాట్లాడుకుని ప్రెజెంట్గానే మాట్లాడుకున్నారు సరే సరే వెళ్ళిపోతున్నాను అని వెళ్ళిపోయారు కానీ వచ్చిన మాత్రం దాడి చేయడానికి వచ్చినట్టే ఉంది వాళ్ళ వాదాలు ఓ ఇరవై మంది గబగబ ఆటోలు దిగేసేసి గబగ లోపలికి వచ్చేసి కూర్చునే వాటం అనే పోయినా దశరథం అంటే అది ఇదే నేను తర్వాత తర్వాత కూల్ అయిపోయి మాట్లాడుకుని వాళ్ళు దాన్ని వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు నేను చాలా భయపడ్డా ఒక్క మనిషి ఉన్నాడు ఎవరు లేరు చుట్టూరు ఏమన్నా జరిగితే ఏంటి పరిస్థితి అని అప్పుడు మా పెద్దబాబు పసిపిల్లాడు కాకపోతే ప్రతి క్షణం భయం వేసేది నాకు ఈయన రాసే ఆర్టికల్స్ అన్నీ పెద్ద పెద్దవాళ్ళ మీద ఛాలెంజింగ్గా ఉండేది తేల్చుకుందాం రా అన్నట్టు ఉండేది ఆధార సహా ప్రచురించేవాడు ఏమో ఏ టైం ఇలా జరుగుతుందో ఏంటండి కావాలని చేసుకున్నావు కదా తెలుసు కదా ఇవన్నీ నేను అంటే అప్పట్లో అంత భయం ఉండేది చిన్న పిల్లలు సో ఎలా మీరు మీకు మీరు సొంతంగా ధైర్యం తెచ్చుకొని ఆ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేవాడు తెచ్చుకోవాలి తప్పదండి తను చనిపోయేటప్పుడు నాకు ఎఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి తనకి ఇరవై నా ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ముగ్గురు పిల్లలు ఆస్తి లేదు కానీ సింటో చచ్చిపోయినప్పుడు బియ్యం లేవు మరి ఎంత పోరాటం జరిగితే ఇది సినిమా కాదు రీలు ఇలా తిరిగాడు పిల్లలు పెద్దాళ్ళు అయిపోయారండి అంటానికి చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారు నేను మెడికల్ షాప్లో కవర్లు చేసేదాన్ని అరవై పైసలు ఇచ్చేవాడు వెయ్యి చేస్తే ట్యూషన్స్ చెప్పేదాన్ని కాన్వ
ఎవరు చూసేవాళ్ళు కావాలి నేను చేసుకున్నాను కదా మా పేరెంట్స్కేమో ఇప్పుడు నా వస్తే పూట భోజనం పెడతాం కాబట్టి నీ సమస్యతో మాకు సంబంధం లేదు అని వాళ్ళు పక్క పెట్టేశారు ఈ దసరా ఒకడ ఎప్పటికి తల్లి మరి ఒక త ఒక కొడుకు ముప్పై ఏళ్ళ కొడుకు పోయి ఎప్పటికి ఆవిడ అడ్డలు అయిపోయి ఆవిడ పేషెంట్ అయి క్యాన్సర్ పేషెంట్ అయిపోయింది ఇటు ఇటువైపు కోఆపరేషన్ లేదు నాకు ఒక్కదాన్ని ఒంటరి పోరాటం చేశానండి అంటే అప్పట్లో ప్రభుత్వాలు ఏం స్పందించలేదు ఏమీ లేదు ఆర్థికంగా కూడా నువ్వు వీరుడివి సురుడివి అంటే ఆహా ఊహ అనుకుంటారు నువ్వు లుచ్చావి బచ్చావంటే వాడికి మనసులో ఉంటుంది కదా అలా రాసేవాడైనా ఛాలెంజ్ చేసుకుందా నువ్వు ఇట్లాంటి పని చేసేవాడు అప్పటికి బాధగానే ఉంటుంది వాళ్ళ కోపం ఉంటుంది వాళ్ళకి అధికారం ఉంది వాళ్ళు చేయదలిచిన వాళ్ళు చేశారు ఇంకెందుకు ఈయన గురించి వాళ్ళు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది ఆ టైంలో జరిగింది అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఎన్కౌంటర్ పత్రిక అప్పుడు లక్ష అంటే లక్ష కాపీ సంచలన పత్రిక అవునండి ఆర్థికంగా ఎందుకు నిలదొక్కోలేకపోయారు అంటే ఇప్పుడు సర్కులేషన్ ఉంది బాగానే ఉంది ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి హెల్పింగ్ నేచర్ ఎక్కువ అండి ఈయనకి మనకు ఉందా లేదా అని చూడకుండా ఎవరు వస్తే వాళ్ళు రోజు భోజనాలు రావటం పోవటం విలేకరులు రావటం అభిమానులు రావటం ఎప్పుడు యాభై అరవై మంది భోజనాలకు ఉంటేనే ఉండేవాడండి కరెక్ట్గా ఆయనకి డబ్బు వసూలు చేసింది టాలెంట్ లేదు ఐదు వందల కాపీలు పంపించానుకో ఈ వంద రూపాయలు తీసుకోండి అంటే ఆ వంద రూపాయలు తీసుకుని ఊరుకున్నాడు తప్ప మళ్ళీ రిమైండర్గా ఉండేది కాదు అలాంటప్పుడు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందండి న్యూస్ కోసం ఖర్చు పెట్టి ట్రావెలింగ్లో ఉంటాయి అని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టాఫ్ అసలు దశరథ్ రామ్ గారి హత్య జరిగిన రోజు ఏం జరిగింది ఆయన ఫ్రెండ్ వచ్చారండి ఒక ఆయన వారం వారం ప్రభాకర్ వారం వారం మ్యాగ్జైన్ వచ్చేటప్పుడు ఆ రోజే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎన్కౌంటర్ వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది మ్యాటర్ వెళ్ళిపోయేది ప్రెస్కి ఆ ఫ్రెండ్ వచ్చాడు సాయంత్రం ఆరో ఎంత అయింది అతను హైదరాబాద్ ఎడుతున్నట శర్మ శర్మ అంటారు దశరథం శర్మ అయిన పేరు శర్మ నేను హైదరాబాద్ ఎడుతుంటే పదా నేను బస్ ఎక్కి ఇచ్చి వస్తానని పెడతాడు కదండి అతను అంటే వారం రోజుల నుంచి రాసి రాసి నాకు విసుగ్గా ఉంది కదిలేవాడు కదా మ్యాటర్ అయ్యేదాకా బయటికి వెళ్ళి వస్తాలి అని సరే వెళ్ళి ఆయన బస్ ఎక్కి ఇచ్చి వస్తుంటే గిరివీధులు మాట్లాడతారు అప్పుడు వా ఆయన వండర్వాళ్ళ ప్రభాకర్ వండర్వాళ్ళ నారాయణరావు గారు మ్యాగ్జైన్ వస్తుంది వండర్ ఆయన వచ్చాడు ఈ బాబు నేను ఎత్తుకుని ఉన్నా అమ్మ శర్మ ఎక్కడా అన్నాడు అప్పుడు ఏవేసి రెడ్డి గారికి దసరా సామికి క్లోజ్ ఉండేదండి కలెక్ట్ చేశారు విజయ ఆయన రమ్మని కబురు చేశారండి వెళ్ళారన్న కానీ అక్కడ మర్డర్ జరిగింది వాళ్ళు తెలుసు ఆ విషయం నాకు చెప్పలేక నా మొహం కొంచెం ఎలాగా అమ్మ అని వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత ఒక కానిస్టేబుల్ వచ్చి చెప్పాడు నా రోజు ప్రతి ఘటన సినిమాకి వెడదాం అనుకున్నాను నేను తను సరే తొందరగా వచ్చేస్తాలే వెళ్ళ వెడదాన సినిమాకి అన్నాడు ఈ వార్త వచ్చి హత్య చేశారు అసలు కత్తులతో పోడి చిన్న రిక్షాలు వస్తున్న మనిషి అంటే దాన్ని వెనుక్కున్న ప్రధాన సూత్రధారులు ఎవరు అనుకుంటున్నారు అప్పుడు అవసరం అండి అయిపోయింది ముప్పై ఏళ్ళు అయిపోయింది మళ్ళీ తవ్వకోవటం సార్ కానీ అది మీ జీవితంలో ఒక మానని గాయం అవునండి ఎంతో కోల్పోయారు జీవితాన్ని కోల్పోయారు చిన్న వయసులోనే ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు అవునండి మీ వారు నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పారు అవునండి కానీ ఎవరు స్పందించలేదు మీ కుటుంబాన్ని ఆదుకోలేదు మీ కళ్ళ మీద మీరు నిలబడ్డారు అవునండి కానీ మీరు అంటే ఒక అనుమానాస్పదం కాదు ఒక ఖచ్చితత్వం ఉంటుంది అది అందరికీ ఓపెన్ సీక్రెట్ అండి అది అది ఓపెన్ ప్రతి వాడికి తెలుసు ఎవరి ఎలా జరిగింది దేనివల్ల జరిగింది ఎందుకు జరిగింది అని ప్రతి వాళ్ళకి తెలుసండి కానీ ఎవరికి ఇది జరిగిందని ఖండించే కానీ ధైర్యంగా అని చెప్పే ఇది కానీ లేవండి అవకాశాలు లేవండి అప్పుడు అంటే అప్పుడు మీకు ఎవరైనా బాసటిగా నిలిచారు ఎవ్వరలేరండి ఎవరు వస్తారు భయం కదండి ఎవరికి వాళ్ళకి వాళ్ళతో మనం మాట్లాడితే మనకేం వస్తుందో మనకే సమస్య వస్తుందో అని ఎవరికి వాళ్ళు దూరం పెట్టేశారండి మా ఫ్యామిలీ అంటే ఆయన హత్య జరిగిన తర్వాత అంత్యక్రియల వరకు మీరు ఎలా ఎలా నెలతో అసలు మేము బాడీని మెడికల్ కాలేజీకి ఇచ్చేసామండి అంత్యక్రియలు చేయలేదండి సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్ తన కోరిక అది మా ఇంట్లో ఎవరు చనిపోయినా సరే మన అటాక్ బతుకుడానికి అటాక్ ఉపయోగపడలేదు చచ్చిపోయిన తర్వాత అన్నా కొంతమందికి ఉపయోగపడాలని బాడీ మెడికల్ కాలేజీకి ఇస్తా అంటుండేవాడు ఎవరు చచ్చిపోయిన ఇస్తారనేవాడు వాళ్ళ అమ్మని అట్టాయనేవాడు నన్ను అట్టాక్ అనేవాడు అందుకని ఆయన మెడికల్ కాలేజీకి ఇచ్చేసామండి తాతగారు అండి తాతగారు పేద ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ వాళ్ళంతా అక్కడ మాదు బ్లడ్ అదే కదండి రాజకీయ బ్లడ్ అదే కదా అందుకని అదే కంటిన్యూ అంటే ఆ తర్వాత మీరు చాలా కష్టాలు పడ్డారు తినడానికి తిండి కూడా లేదు అవునండి చింతకాయ తొక్కు నేలకి రాక కడుపున మంచిది దాకా పడుకున్న రోజులు ఉన్నాయండి చిన్న పిల్లలు అవునండి ఎలా సర్వైవ్ అయ్యారు అంటే కుటుంబంలో మీకెవరు బాసటగా నిలిచారు ఎవ్వరు లేరండి వంటరి పోరాటమేనండి అంగన్వాడి మా అక్క అంగన్వాడి స్కూల్లో టీచరు వాడు ఏదో పిండి ఇచ్చేవాడు స్కూల్ వారు ఆ పిండి తీసుకొచ్చి వేడి నీళ్ళు అలా కలిపి చిన్నబాబు పట్టేదానండి వీడికేమో మా
అయితే అమ్మ దశరథ్ రామ్ గారు చనిపోయే టైంకి మీకంటూ సొంత నివాసం ఉందా ఏమీ లేదు నథింగ్ అండి అసలు ఏమీ లేదు అంటే అప్పట్లో ఇంత సంచలనాలు ఇంత దాడులు జరుగుతున్నాయంటే ఎవరు తమ ఇంట్లో ఉండని ఇవ్వరు ఎందుకంటే ఎవరికైనా ఒక భయం ఉంటుంది మా ఇల్లు ఎవరైనా వచ్చి దాడి చేస్తే మాకు ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు చుట్టుపక్కల ఉండడానికి కూడా ఇష్టపడరు అవునండి అలాంటి పరిస్థితులు మీరు ఏం ఫేస్ చేశారు అలా ఏం లేదండి ఇల్లు గల వాళ్ళు బాగానే కోఆపరేట్ ఇక్కడేనండి ఏ పై వీధిలోనే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు బాగానే కోఆపరేట్ చేశారండి హెల్ప్ఫుల్గానే ఉండేవాళ్ళు ఆ ఇబ్బంది ఏం రాలేదండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండేది సత్యాడపురం సూర్యభవన్లో ఒక ఆఫీస్ ఉండేది ఇల్లు గల వాళ్ళ ఒక చుట్టుపక్కల వాళ్ళ మాత్రం మాకేం ప్రాబ్లం వాళ్ళే హెల్ప్గా ఉండేవాళ్ళు కాస్త గబ్బుకుని ఎవరన్నా వస్తున్నారు జాగ్రత్త అమ్మ గారిని వాళ్ళే చెప్తుండేవాళ్ళు అండి కాస్త కాకపోతే మర్డర్ అయిన తర్వాత మాత్రం ఎవరు మా మేము ఎక్కడున్నాం అనేది అనవసరం అనుకున్నారు ఆ భయం వాళ్ళకి అది అంత తప్ప వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయకూడదని కాదు భయం మర్డర్ జరిగింది అది గవర్నమెంట్ దీంతో జరిగింది కాబట్టి మనకేదో దూరంగా ఉందా అంటే మీరు ఎంతో ధైర్యంతో పిల్లలందరినీ ఇది చేశారు సో ఆ తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా బెదిరింపులను ఎదుర్కొన్నారు మీరు కూడా కొన్నాళ్ళు ఆ పత్రిక నడిపారని తెలుస్తుంది దానిలో వాస్తవం ఎంత నడిపానండి నడిపినా కూడా పిలికిడి ఆ పత్రిక ఎవరు నడిపినా ఉండనివ్వకూడదు అని టాక్ వచ్చింది అండి అందుకని మా ఆడబడుస్ వాళ్ళు ఆయన వద్దు సుశీల మానేద్దాం ఇది ఎవరికో ఒకళ్ళకి చేద్దాం పిల్లలు చిన్నవాళ్ళు అంటే మా అమ్మ వాళ్ళు కూడా భయపడ్డారు ఎందుకు ముగ్గురు పసిపిల్లలు నువ్వు కూడా ఏమైనా అయితే వాళ్ళు ఏమైపోతారు వద్దు ఆపేసేయమన్నారు అప్పుడు సర్వర్ అని ఖమ్మం ఏజెంట్ అండి మాకు ఉండేవాడు అతనికి ఇచ్చేసేవాడు అతను కొన్నాళ్ళు నడిపారు తర్వాత అతను ఆపేశాడు ఎవరు డెడ్ అయిపోయిందండి అలా ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆ పేరుతో ఒక పత్రిక స్థాపించాలంటే మీరు స్వాగతిస్తారా అభ్యంతరం చెప్తారా ఆ రేంజ్ రాదండి ఆయన నడిపిన ఇది రావటం కష్టం కాబట్టి అలా ఆపేయటమే ఆ పేరు అలా శిరస్థాయిగా నేర్చుకోతుంది ఒక పత్రిక ఒక పేరు సంచలనం అవును అది మీ కుటుంబానికి సొంతం అవునండి ఆ పేరు వాడుకోవాలన్నా అంటే కొంతమంది ఉంటారు ఎప్పటి నుంచో చదివిన వాళ్ళు తెలుసుకున్న వాళ్ళు జర్నలిస్టులు కంపల్సరీగా పేరు తెలుస్తుంది అనుకున్న వాల్యూ తెలుస్తుంది అవునండి ఎవరైనా రాజకీయ పంథా కోసం ఆ పత్రిక పేరు పెట్టి ఒక పత్రిక నడపాలంటే మీరు అనుమతిస్తారా అనుమతి ఇవ్వమండి దానికి ఒక వాల్యూ ఉంది దానికి ఒక గుర్తింపు ఉంది ఆ రేంజ్లో నడపటం అనేది ఇప్పటి వాళ్ళకి కష్టం అది అట్లాగే ఉండాలి జనాల మనసులో నిర్భయంగా రాసిన పత్రిక నిజాలు ఖచ్చితంగా రాసింది ఆ ఫీలింగ్ ఇప్పుడు టకార్ న్యూస్లో అయితే ఖచ్చితంగా జరిగిందని చెప్పి రాసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు కాబట్టి ఆ పేరు రాస్తే చిరస్థాయిగా పత్రిక ఎలా ఉండాలి మా కోరిక అండి ఎవరికి అనుమతి ఇవ్వాలని మాత్రం నాకు లేదండి ఎవరెవరు అంటే చిన్న చిన్న స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో చిన్న చిన్న స్థాయిలో పాల్గొన్న వాళ్ళే పొలిటికల్గా ఎంతో ప్రస్థానం సాగించారు కానీ ఎందుకు పింగళి వెంకయ్య కుటుంబం నుంచి పొలిటికల్గా ఒక్కరు కూడా బయటకు రాలేకపోయారు రాలేకపోయారంటే ఏది ఇప్పుడు ఆయన తలపతి రావు గారు ఎక్స్ మిలిటరీ మీద ఆయన అక్కడైనా చనిపోయారు మిలిటరీలోనే పెద్ద అయిన అంటే ఏమో ఆయన చీరాలో జర్నలిస్ట్గా తిరబడ్డాడు ఆయన ఆయన బతుకు తిరిగిపోయింది దశరథ రామ్ ఉంటే బాగానే ఉండేది ఆయన చిన్న చనిపోయాడు ఈ మా ఇంట్లో మగవాడుగా పెద్దగా కుటుంబం పెద్దగా నిలబడిన వాళ్ళు ఎవరు లేరండి ఈ పే ఈవిడు పసిపిల్లలు అందుకని అలా తెరమరిగైపోయిందండి మా జీవితం అంతా ఇప్పటికి కూడా మీ వారసుల్లో ఎవరికైనా జనాలకి సేవ చేయాలి పొలిటికల్గా బయటకు రావాలన్న ఆ కోరిక ఎవరి దగ్గర అయినా ఉందా మా అమ్మాయి ఉందండి మా అమ్మాయి చైతన్య తన కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ విన్నర్ అండి తను సినిమాలో కూడా ఫిదా సినిమాలో వాటిలో పాటలు రాసింది తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ శేఖర్ కమ్ముల దగ్గరే వర్క్ చేస్తుంది తను రైటరు తనకి చాలా అవార్డులు అవార్డులు వచ్చాయండి తను అలాంటి ఆలోచన తనకుంది చేయాలి ఏదన్నా ఎక్కడన్నా అన్యాయం జరిగితే ఖండించాలి పార్టీ తరఫున చేయదండి అది ఏ పార్టీలతో లింకప్ అవ్వదు పార్టీ మీద నమ్మకం లేదు ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్గా ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది ఎక్కడ చేయాలి ఇప్పుడు రేపు జరుగుతుంది పసిపిల్లది అలాంటిది ఆ చోట అలా అట్లాంటివి ఇండివిజువల్గా ఫైట్ చేస్తున్నారు అయితే మీకు మొత్తం ముగ్గురు పిల్లలు అని చెప్పారు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడ ఎలా సెటిల్ అయ్యారు పెద్ద బాబు పాప హైదరాబాద్లో ఉందండి బాబు అన్వేషణ ప్రైవేట్ కంపెనీలో చేస్తున్నాడు మూడోవాడే మళ్ళా కాస్త బ్లడ్ అలాంటిది కదా వాడు కాస్త ఈ ఎలక్ట్రీషియన్ అవ్వటం కాకపోతే వాడు ఫ్రెండ్ సర్కిల్ వాడు వాడు దూరంలో వాళ్ళు ఉంటారండి వాడు ఎక్కడ ప్రా సమస్య ఉంటే అవి తీసుకొచ్చి అన్నీ చూతుంటాడు అట్లా ఉంది ఇట్లా ఉంది అమ్మ వాళ్ళు అట్లా జరిగింది ఇట్లా జరిగిందని ఎందుకున్నా నాయన మన జీవితంలో దెబ్బ తినున్నా మళ్ళీ నువ్వు అందులో అడుగు పెడతా ఉంటే ఇంట్లో కూర్చొని తిని పడుకుంటే సరిపోతుంది అనుకున్నావు అదే జీవితం అని పోటాడుతుంటాడు నాకు కాకపోతే ఆ వెలుగులోకి రాటల్ల ఇప్పటికంటే ఈ
అబద్ధం అండి అది వంద శాతం అబద్ధం అండి అంతకుముందు కూడా నాలుగేళ్ళ క్రితం కూడా ఎవరో పెంగళ వెంకయ్య గారు కొడుకులు హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ దేవదు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది అక్కడ ఏదో ఆడుకుంటున్నారు అంటే కలెక్టర్ గారు ఏవో ఇరవై వేలు డబ్బులు ఇస్తాను ఇల్లు ఇస్తాను అన్నమాట వాళ్ళు ఫేక్ న్యూస్ అండి ఈవిడ కూడా పింగళ వెంకయ్య గారికి సంబంధం లేని వ్యక్తి అండి ఆ ఇంటి పేరు అయితే అయి ఉండొచ్చు కానీ పింగళ వెంకయ్య గారి కోడలు మాత్రం కాదండి ఆయనకి ఇద్దరు కోడళ్ళు చనిపోయారు ఇద్దరు కొడుకులు చనిపోయారు వెంకయ్య గారి కొడుకులు ఇద్దరు చనిపోయి కోడళ్ళు ఇద్దరు చనిపోయారు మనవడు భారీగా నేను ఉన్నానండి పింగళవారి కోడలకు అంతే తప్ప ఆవిడకి మాకు ఏ సంబంధం లేదు అది ఇవాళ పేపర్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చామండి మేము మంచి రైట్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా చాలా విషయాలని ఈరోజు మాతో పాటు పంచుకున్నారు మీ ఆవేదన్ని మీ బాధని మీ కష్టాన్ని అలాగే పింగళి వెంకయ్య గారి గురించి తెలియని ఎన్నో విషయాల్ని మాతో పంచుకున్నారు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూసారు సుశీల గారు చెప్పిన మాటలు పింగళి వెంకయ్య గారు తెలుగు జాతికే కాదండి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికే కాదు దేశం మొత్తం గర్వించాల్సి తగిన మనిషి సో ఆయనకు నిజమైన గుర్తింపును తీసుకురావడంలో ఇప్పటికైనా నేతలు సఫలమవుతారు పింగళి వెంకయ్య కుటుంబ సభ్యుల పోరాటం ఎప్పటికైనా ఫలిస్తుందో వేచి చూడాలి ఇది ఇవాటి స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం టిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ చీలీ న్యూస్